Yo soy Vanessa Espínola, soy de la ciudad de Ñembu y tengo 18 años. Vivo con mi mamá, mi hermano y mi abuela. Solamente somos cuatro personas en esta casa y tengo dos gatitos. Terminé el colegio el año pasado y me dediqué a trabajar. Estudié primeramente haciendo las uñas acrílicas y siendo promotora. Nosotros pasamos por varias cosas. En mi mamá le tuvo muy temprano a mi hermano, le tuvo a los 16 Después me tuvo a mí a los 20. De ahí siempre fue mi mamá. Siempre fuimos tres en ese entonces. Yo fui madre soltera desde muy temprana edad y fui, fue muy difícil. De ahí pasamos a vivir con una su expareja. Eh, lo cual pasamos muy mal. Yo era muy chica, tenía cinco años. Mi mamá buscaba trabajo y en todos lados se le rechazaba porque tenía dos criaturas con ella. La vida no es fácil, no es fácil. Mamá un día dijo basta y nos mudamos. Alquilamos una pieza que era ponerle que 4 por 5 era. Y empezamos de cero. Solamente teníamos un colchón y ahí dormíamos los tres. A otro alquiler, a otro alquiler, y empezar de nuevo otra vez. Eso fue lo que más a mí me, me dolía. En, yo empezaba a vender cremas, me hacía mi propia plata porque mamá siempre me enseñó a trabajar para conseguir las cosas. En, vendía ropa, mi ropa tenía que vender a veces también para conseguir para mi pasaje porque mi colegio me quedaba muy lejos. Ella ya veía la manera de aportar algo en la casa. Veía la necesidad, ella ya ganaba ya y me daba, mamá, esto es para vos, me decía ahora. Y tenerla a ella es una, una bendición más, igual que su hermano. Estábamos con mi hermano arreglando la casa. Encontramos así unos estudios médicos. Se ve que escondió muy bien eso. En, ella estaba muy mal. Un tiempo se le caía mucho su cabello. Y ella no nos quería contar. Nos juntamos con mi hermana a preguntarle qué era lo que le pasaba. A mamá se le había detectado quistes en sus dos pechos. Pero después la apoyamos a mamá. Yo la acompaño en sus consultas. Y por eso yo... Soy muy, estoy muy orgullosa de mi mamá por todo lo que consiguió, porque yo sé lo que pasó a ella. Mamá dijo que necesitábamos ya nuestra casa. Ahí empezamos a buscar, buscamos muchísimo, 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 hasta que una vecina nos contó que se quería vender esta casa. Es una bendición, no todos logran esto, no todos tienen la bendición de tener una, una casa. Hoy tener una casa es una gran bendición, un techo. Y ahora pues, mi mamá puede decir que esta es su casa. Hoy hace dos años que tenemos nuestra propia casa. Cuando vi la, la publicación de Calle 7, yo dije, yo me voy a ir. Yo esperaba el día del casting. Una semana antes, yo recuerdo que nosotros no teníamos ni un peso que no teníamos. Y sé que se vienen grandes cosas, porque yo sé que estoy preparada para grandes cosas. Y el cariño que se siente es muy lindo, porque hay gente que no te conoce y te saluda así. Vos sos fulanita de Calle 7. Ella ya se apoya con esa mentalidad que sí se iba a quedar. Yo le prometí a mamá que si yo en Calle 7, voy a dar para que se pague todo lo que debemos por la casa. Yo le prometí y voy a cumplir eso. Lo más genial de conocer los gladiadores es que podemos identificarnos con sus historias. Esta no es una historia que solamente la está viviendo Vane y nos la está contando acá en Calle 7, no. Esta es una historia que la viven muchísimos paraguayos y muchísimas paraguayas que salen adelante ayudando y apoyando a sus madres solteras. Vane, tu historia en serio es muy conmovedora, tu historia es muy fuerte 
Y toda esa fortaleza la estás trayendo hasta acá. Hasta el programa en el cual te mentalizaste y dijiste, ahí voy a llegar. Y como bien contaba tu mamá, que es un pilar demasiado importante en tu vida, ya viniste mentalizada. Y mira dónde estás. Mami, te amo. La mamá de Vane, que yo creo que es la mentora máxima de esta chica de 18 años que tuvo que madurar en tiempo récord prácticamente, siendo tan joven ya haciéndose cargo de cosas que tal vez una niña o adolescente de 18 años nunca se imagina enfrentar en la vida. ¿Qué le decís a mamá hoy? ¿Qué le agradeces que te haya enseñado durante todo este tiempo y que te haya permitido también ser quien sos hoy? No solamente acá en Calle 7, en Calle 7 sino en la vida. Mamá, te doy las gracias por todos los consejos que me das Vos sos mi, mi pilar Sos la que siempre estaba para mí Sos mi mejor amiga Y también le quiero agradecer a mi hermano Te amo Este, en serio, es el ejemplo Y lo que decía hace un ratito Estas son las historias Que más identifican A los paraguayos, a las paraguayas Las historias que más vamos a estar encontrando Son historias de jóvenes que intentan salir adelante y ayudarle a sus madres, madres solteras. Madres que están tratando de sostener a sus hijos ante padres ausentes. Vane es una soñadora más de 20 soñadores que están acá en Calle 7. Vane es un ejemplo de chica soñadora, sacrificada, trabajadora, porque decías Dani, tuvo que madurar en tiempo récord. A los 14, 15, 16 años ella estaba vendiendo cremas. Estaba vendiendo sus propias ropas. Porque eso decía vos, Vane. Que en ocasiones para tener pasaje, para ir al colegio, tenía que vender sus propias ropas. Se puede. Y yo creo que vos, Vane, estás inspirando y amplificando ese mensaje hoy día. Así que esta es la plataforma, este es tu momento. Y toda vos estás inspirando que en serio se puede. Quiero decir que nunca se rindan chicos, nunca, aunque parezca imposible, no hay nada más imposible, sigan sus sueños y, y nada, muchas gracias a todos, en serio. Fuerte aplauso para Vane, esta gran gladiadora, hermoso ser humano que forma parte de la familia de Calle 7 y estamos también orgullosos de tenerla acá, así que Vane, recargate de todas esas emociones. De toda esa energía para usar la competencia y más que nada sí. recuperar tu color, que es lo que estás buscando, me imagino. Así mismo es, fuerza. No quiero, chicos, en serio. Ahí estaba Vane. Vane. No te vale. A prepararse ya para la competencia, por favor. Andá